ಮಾಸದ ಅಡುಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಿತ್ರರವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಗಂಗಾ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾವೇರಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾದಂತಹ ಗಂಗಾವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗಂಗಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡು ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫಿಗರ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಮನಾಗಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ ನಾವು ಕಾಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ ರುಬ್ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಬರುತ್ತಷ್ಟೆ ಸೊ ಎಸ್ ಪಾಯಸ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ತೆಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಡುಬನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಸಂಬರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಾದದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜನ ನಾವು ಮಗ ಮತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮತ್ತು ನಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಿನ್ನೋರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರೋದನ್ನು ಸಹ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೌದು ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ದಿನ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವೀಟಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆನು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಈ ದಿನ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಹೋಳಿಗೆನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಏನು ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ವಿಸಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ತೆಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಸಲ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತುರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೊರದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪಾಕನೂ ತಗೋ ತಗೋತಾರೆ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತುರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾ ಎಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಕಾಯಿಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೆಂದಿರೋದಕ್ಕ
ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೀಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಂತರ ಈ ಹೂರ್ಣವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಲ್ವಾ ಎಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಕೆಲವರು ಹಿಲ್ಲು ಹಾಕೋತಾರೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಇದು ಕನಕ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಶಿಂಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ನಾದದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಕನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೂರ್ಣ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಅದು ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೇಡೀಸು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೀಗೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಈಜಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ತೆಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕಾಳು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ತೆಳು ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಗಲ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಈ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ತವಾಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಬಾಳೆ ಹೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಕ್ ಮೊದ್ಲಾಗಿ ಮಡಕೆ ಇದನ್ನ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಎಸ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಇದು ತವಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ತವಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಹಂಗೆ ಮಡಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಂಡ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೈಯ ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಗ
ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಹೌದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾವೋ ಅವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಗೌರಿಯನ್ನು ಪೂಜನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ತನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತನಿನ ಯಾವ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ನಾಗರ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಗಂಗಾ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ ಈ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಟೋಟಲಿ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಗರ ದೋಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆರೆದು ಉತ್ತದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಉತ್ತದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಮೊಸ್ಟ್ಲಿ ಹೀಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಟೋಟಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಾವು ಕೂಡ ತನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ದಿನ ಉತ್ತದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ನಾವು ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ತೊಗೊಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಂ ಎಸ್ ನನಗೆ ಹೀಜಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಊಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯೊಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಕಾಳೊಬ್ಬಟ್ಟು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ನಾವು ತುಂಬ ತೆಳುನೆ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೌದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಥರ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ಇದು ಕಾಯಿಲೇನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಟ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಸೀದಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬಂದಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟವ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಳನೂ ಕೂಡ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗ
पायस तरह गट्टी बरला हाल किर तरह नो इरला इधो सो इधो अधिक के नवीत ना हाल किरो अन बढ़ते हाल किरो अन ता अंदर ये रिके नो बिल्ला बिल्ला मतलब काय ये रण ने ना यूज़ मरा दी दिखे कटले नो यूज़ मरा ला सो केलो अंदो पायस गले के हक्की ना यूज़ मरती भी कटले ना यूज़ मरती वादनो कुडा यूज़ मरा ला काय लंदर बरी काय बिल्ला ये रण ना यूज़ मर कौन मरा दिन दे इधे काय लो अंतनो करी थी भी सो इधन ना वो ये कालो बटना काय नले तीनों नान फर्स्ट तीन तो है कि दें तेरे टेस्ट तो निम्न हेड की ना आमे लेने उठाए मार बहुत हो इगा बट बट तो इधो काई हालू काई हाल है ना फर्स्ट तो आप कुन्दो एड स्पून आमे लेने बट बट ना शुगर मत कोडी जेन साल रे जास्त लोड तक मत कोडो इला वो ब्रे वन जो बट वट्टी तीन तीन तंद रो पुल लेला रोल मत कुन्दो Really, really super. I don't know what to do, but I don't know what to do. 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 Thank you. I don't know what to do. Seriously, super. Actually, ini kita supaya tupa orang mix makan kita tumbuh cina gitu, tumbuh tasty gitu. So tupa keluar tupa tinggal lah antar. Harga ni only kaya lal matra tinggal. Keluar kaya lal na use mada lah. Harga ni he no antar. Antar ayah yeri gila mele ini ahara padat ini gitu. So orang kaya lal tinggal lah only tupa dal tinggal. Keluar hal lal lo kuda tinggal. Obatnya. Iku obat mada tu hegi antar ini turus sendiri, matu obat mada itu kaya tu ni ka. Next tu ya wargi mesti. Next tu, nama ni nali nan. कजिन अदन ता श्वेता रोरो कड़ब मरा अदन तोर्स करता रहे। ओके ये वो बहुत रोना नड़गे मरती रहा। आह यस। ओके। एक्चुअली और तुम बच्चन आग मरता रहता ना। हम्म। ये वागलो हवरे मर को तिरता रहा वो दना। गणेश ना हब प्रति ये बदलो कड़बो ना और मर को तिरता रहे। ओके अंगद रे का वो है कड़ब मरता रहे नोड नोड रहला विक्षेप करे सुपर अगर बंता हाँ वबेट मरा था ना नोड को मंदवे ये का नेक्स्ट कड़ मरा दो है के तेरे नेक्स्ट तोर्स करते हुए अभी किंता फर्स्ट वन स्मॉल ब्रेक ब्रेक नोड को ने बेग अपने नेक्स्ट कड़ मरा था ना है के तेरे तोर्स करते हुए देखे हैं ख्वाब तुमने भी चलती है अकेली दुनिया हम क्यों ना साथ चले हैं यारों कनसु कांटारों अवरे जगतन्ना मुन्ने डिस्टार हैं आयवत्त वर्षे गलिंदा पेनिसोल इंजीनियर निम्मा कनसु गलिये होसा रूप अकड़ती दे विचक्र वाहना मत्तो ट्रैक्टर लारी टाटा ये स्कड़ा उत्तम कार्यक्षमते कापाड़ी कोल्लो उत्तम गेर आयल मत्तु ग्रीस आयल बढ़सी 50 वर्ष गलिंद उत्तम गुणमट्टवन्नु कापाडि कोंडु बरुत्तिरुवा पेंसल इंजीन आयल बढ़सी इगा यल्ला कडे लब्या केली पडेरी पेंसल इंजीन आयल विलास वंदनी क्रास निहरु नगरा पश्चिम विना आटो एलेक्ट्रिकल वर्क्स मत्तु UPS फिट्टिंग माडी कोड़ा लागत्त दे नम्मल्ली हत्तक्को हेच्चु ब्रांड गड़ नोलगोंड एक्सीड, अमरान, SF सोनीक, आमको, सुकाम, लुमीनस बैटरी गळु दुरयुत्त वे पवर बैट्री बिग बजार इम्भाग होस बस्टैंड हत्तिर मंड्या संपर किसी 895 1645 5229 2 वेलकम बैक विक्षक करें काउरी हब्बदा विशेष शाड़ के कारक्रम के ये लर्ग मत्तों में स्वागता इगा कड़ब मड़ा दो है गे यह तेड़े नोड़ना बने 
ओके बी वीक्षक कड़बू मोदे अंत नम जो श्वेत और श्वेत और कड़बू मोद हेगे अंत हेकोतर ओके श्वेत और कड़बे ऐने बेचीर मोदल वन कप कडले बड़े ओके वन कप बेल ओके अर्ध कपु मैदा हिट ओके वन चिटके उप ओके स्वल ऐल के करिया के मैदा हिट हाकुटे उपून एण्णे हाकु गटर गटे हिट कल कल हाफ एन हवर नीचे हाफ एन हवर नीटी स्मूत बे क्रिस्पी ता बर स्मूत बरते स्मूत बरुअ फस्टे कल कल हाँ स्टार्ट अलग आयत फस्टूर मैदा हिटना उंडे मो सण सण उ सण सण उसे सण्डे साक कड़ब आक्चुअली चिखदा गणेश तुम प्रीति ईर चिख चिखदा उंडे मो कड़ब यी श्वेत एस्पेली गणेश हब्दल कड़बेटल कड़मे मैदा हिट हाँ उपाती स्वीट मर बरत असो मरदल फुल तुमकुटे कुर्दार फस्ट उकूर्ण हाकिक आम मर फुल तुमकोबिटिता वे वे करिया हाँ एर हाकि करतर चपाती रेडी आयतल हाडे श्वेत नान तुम इष्टपड़ोटे नान चना नमलू तुम ओपन कईगू हिटंकड़ी प्रेस बर ओपन स्वीट तुम इतने नन मग हाँ स्वीटे जास्ती है फ्री टाइम फ्री टाइम कुछ हाँ टी वी नोट सीरे कुछ हाँ 
ಕಾದಿದೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕರಿತೀನಿ ಇದು ಈ ಥರ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಯೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನ ಒಟ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆಗಳೆಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗದಂಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಶ್ವೇತಾವ್ ನಾವು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದನೇ ನಾವು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಡುಗೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಹಾಂ ಗಣೇಶನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೋದಕ ಕರ್ಚಿಕ ಈ ಥರ ಕರ್ಗೆಡುಬು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಗಡುಬು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡುಬು ಕಡುಬು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರಬೇಕಿದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಕರಿಬೇಕು ಗಣೇಶನ್ಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಡುಬು ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಡುಬು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕಡುಬು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ತಿನ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಒಂಚೂರು ತಣ್ಣಗಿರೋದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶ ಕಳಬು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಡುಬು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಸಹ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಡುಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಸಮಸ್ತ ಕಾವೇರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಡುಬು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಹರಿಯಾಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹರಿಯಾಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಮೂರು ಸರಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಜೆಡ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಅಮೆರಾನ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸೋನಿಕ್ ಆಮ್ಕೋ ಸುಕಾಮ್ ಲುಮಿನಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಬ್
ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಕೋಸಂಬರಿ ಕಾಮನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೇಶನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋಸಂಬರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಕೋಸಂಬರಿನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ವಿಧಗಳಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಸಂಬರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವಿಧಾನ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕೋಸಂಬರಿಗೆ ಮೇನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಸೋತೆಕಾಯಿ ಸೋತೆಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ತುರ್ದಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋತೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಾಲ್ಟು ಆಯಿಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಲೆಮನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕರಿಬೇವನ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೋಸಂಬರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏಜ್ ಆದಂತವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆನೆಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನೆನೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜಾಲ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಸೋಸಿ ಆಗ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಸೋತೆಕಾಯಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯನ್ನ ತಗೋತೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೋಸಂಬರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಅರ್ಧ ಕೋ ಇದನ್ನ ಸೋತೆಕಾಯಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನ ನೆನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ತುರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ತುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ತಿಂಗಳಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಏನು ಹಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಂತೀವೋ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಡು ಕೆಸಿ ಲಾ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಡ್ಡು ಕೆಸಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈಗ ಫೋರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಎಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ
ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ ಏ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇಸ್ ಏನಾಯಿತು ಯಾರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಗೌರಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಮೊನ್ಮೊನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಹಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಯಿಲ್ಗಾಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹರಿ ಬರಿ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಕೂಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಹೌದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ಅವಳು ಯಾವುದು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಖವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಕ ಎಣ್ಣೆ ಇದಾಗಿದೆಯೇ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಡಿದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಹಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸೋತೆಕಾಯಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಡಿಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತನೋ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ
ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ ಹೇಳೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕೋಸಂಬರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಸಂಬರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೋಸಂಬರಿ ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರು ಮೇಡಮ್ ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆ ಅಡಿಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಣ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ಚಿತ್ರಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡೋಣ ಈಗ चलती है अकेली दुनिया हम क्यों ना साथ चले हैं ಯಾರು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೆನ್ಸಾಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲಾರಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೆನ್ಸಾಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪೆನ್ಸಾಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಭ್ಯ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಪೆನ್ಸಾಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಳಾಸ ವಂದನೆ ಕ್ರಾಸ್ ನೆಹರು ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿನಾಯಕ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಮಂಡ್ಯ ಐದು ಏಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಒಂದು ಏಳು ಮೂರು ಹರಿಯಾಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹರಿಯಾಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದು ಕೊಡಲಿದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಮೂರು ಸರಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಗಂಗವ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಮನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾನು ಲೆಮನ್ದೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವ ಈ ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಮನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಗಂಗಾವ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲನ್ನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಆಯಿಲು
ನೋಡಿ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕು ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಂಗನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಸ್ಪೂನನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪೂನನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗನಿಗೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೊಂಗಲ್ಲು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಿತ್ ವಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಟಿಫನ್ಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಎಸ್ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಸಂಡೇ ಈ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಡೇನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹಾಕೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆದು ಮತ್ತು ಈಗ ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ದೇ ನಿಂತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಇವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಸಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಇದು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಗಂಗವರೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೇನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಗುನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಲ್ತನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಒಬ್ಬಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಬೋ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ನಮಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಇರಲ್ಲ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಮಗುನೆಲ್ಲೋ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಬರುವಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋದಂಥ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮನೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮನೆ ಊಟ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇರಪ್ಪ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಳಾಗ್ತಿದೆ ಹೌದು ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಬಲ್ಲರು ಆ ಥರ ಎರಡರಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನೆಂಟರು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯವರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾವನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕಳಪೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಡೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ನಾವು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜೈಂಟ್ಸು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಡಮ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಡುವೆನು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಈಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಯಾರಿಗಿಂತನೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯು ಸಹ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮೈದುನ ಮಾವ ಇವರು ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು ಇವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ವರ್ಕು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಬಹುದು ಪ್ಲೈಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪ್ಲೈಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಒಬ್ಬರು ನೀವು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಎರಡರಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಸಹ ಅವರಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೌದಲ್ವ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗವರೇ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೊದಲು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ
ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ ಉಲ್ಬಡ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಗುಗೊಂದು ಫೀವರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಾಯಿನೂ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅವಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಗಂಡಸು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಟೋಟಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅತ್ತೆ ಜೊತೆನೋ ಮಾವನ ಜೊತೆನೋ ಪತಿ ಜೊತೆನೋ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ಜೊತೆನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕಡಲೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಗಂಗವರೇ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಡ್ರುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ತಕ್ಷಣವೇ ಡ್ರೈ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಮನ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಆನಿಯನನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಂ ಎಸ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ರೈಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಲೆಮನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಎಸ್ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೈಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲೆಮನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಗಂಗಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಾನ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸ
ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಹ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಿತ್ರ ಅವರು ಈ ದಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸುಮಿತ್ರ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆ ಗಣೇಶ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಮಿತ್ರ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಉಳಿಬೇಕು ಹಬ್ ಬೆಳೆಯೋಣ ಹಬ್ಬಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಯಿತು ನೀವು ಸಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಡುಗೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ದಿನ ನಾವು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ